హాయ్ నమస్తే వెల్కమ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్ ఐపీఎల్ సిక్స్టీన్త్ ఎడిషన్ రేపు సండే డబుల్ హెడ్డర్ మొదటి మ్యాచ్ సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ వర్సెస్ రాజస్థాన్ రాయల్స్ జట్ల మధ్యన మన హైదరాబాద్లోని రాజీవ్ గాంధీ ఇంటర్నేషనల్ క్రికెట్ స్టేడియం ఉప్పల్లో మధ్యాహ్నం మూడున్నరకి జరగబోతోంది సన్ రైజర్స్ హైదరాబాద్ టూ థౌజండ్ సిక్స్టీన్లో ఛాంపియన్గా నిలబడిన తర్వాత ట్వంటీ ట్వంటీ దాకా కూడా ఖచ్చితంగా ప్లే ఆఫ్కి చేరుకున్నటువంటి జట్టుగా ఒక నిలకడని ప్రదర్శించింది బట్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ టూ ఎడిషన్స్ ప్లే ఆఫ్కి చేరటంలో విఫలం చెందింది మరొక వైపు అటు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఫస్ట్ ఎడిషన్ విన్నర్ ఆ తర్వాత లాస్ట్ ఇయర్ కూడా ఫైనల్స్ దాకా వచ్చి ఫైనల్స్లో గుజరాత్ టైటాన్స్ చేతిలో పరాభవాన్ని చవిచూసి రన్నరప్గా నిలబడింది మరొక వైపు అటు ఎస్ఆర్హెచ్కి మార్క్రమ్ని క్యాప్టెన్గా అనౌన్స్ చేసినా కూడా మార్క్రమ్ ప్రస్తుత వాటు సౌత్ ఆఫ్రికా జాతీయ జట్టు బాధ్యతల్లో ఉండటంతో రేపటి మ్యాచ్కి అందుబాటులో ఉండట్లేదు అతని స్థానంలో భువనేశ్వర్ కుమార్ జట్టుకి నాయకత్వాన్ని వహించబోతూ ఉన్నాడు అఫ్కోర్స్ రాజస్థాన్ రాయల్స్కి వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ సంజు శాంసన్ క్యాప్టెన్ ఈ రెండు టీంలు ఇంత మటుకు పదహారు సార్లు హెడ్ టు హెడ్ ఫేస్ అయితే చిరో ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లోనూ విజయాన్ని సాధించి రెండు కూడా ఈక్వల్లీ బ్యాలెన్స్డ్ అనేటువంటి విషయాన్ని తెలియ చెప్తూ ఉన్నాయి మరొక వైపు అటు ఉప్పల్ వేదిక మనందరికీ తెలిసినటువంటిదే హై స్కోరింగ్ మ్యాచెస్ ఇక్కడ నమోదవుతూ ఉంటాయి ఈవెన్ ఈ ఏడాది జరిగినటువంటి వన్డేలో కూడా ఏకంగా శుభన్ గిల్ డబుల్ సెంచరీ సాధించాడు కాకపోతే సెకండ్ పార్ట్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ కొద్దిగా అటు స్లోడౌన్ అయి స్పిన్నర్లకి హెల్ప్ చేసేటువంటి నేచర్ని కలిగి ఉన్నటువంటి వికెట్ మన ఉప్పల్ వికెట్ కానీ మొట్టమొట బ్యాటింగ్ చేసినటువంటి జట్టుకి విజయావకాశాలు ఇక్కడ చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి అందుకనే టాస్ గెలిచినటువంటి క్యాప్టెన్ మరొక ఆలోచన లేకుండా ముందు బ్యాటింగ్ చేయడానికే మొగ్గు చూపేటువంటి అవకాశం ఉంది మరొక వైపు భువనేశ్వర్ కుమార్కి క్యాప్టెన్గా పెద్ద రికార్డు లేదు అలాగనే అసలు ఎప్పుడు భువి ఒక క్యాప్టెన్ మెటీరియల్గా కూడా కనబడలేదు పవర్ ప్లేలో అద్భుతమైనటువంటి బౌలర్ ఎస్ఆర్హెచ్ తరఫున ఒకసారి పర్పుల్ క్యాప్ కూడా సొంతం చేసుకోగలిగాడు ఐపీఎల్లోనే పంజాబ్ కింగ్స్కి విరుద్ధంగా ఫైవ్ ఫర్ నైన్టీన్ బెస్ట్ బౌలింగ్ ఫిగర్స్ను కూడా నమోదు చేసుకున్నటువంటి బౌలర్ ఈవెన్ ఈ మధ్య కాలంలో కూడా పవర్ ప్లేలో చాలా అద్భుతంగా బౌలింగ్ చేస్తున్నటువంటి బౌలర్ కానీ ఈ మధ్య కాలంలో ఎక్కువగా యాక్టివ్ క్రికెట్ ఆడట్లేదు సో కాబట్టి ఏ రకంగా బౌలింగ్ చేస్తాడు అలాగనే క్యాప్టెన్గా ఎలా ప్రూవ్ చేసుకుంటాడు అనేటువంటిది చూడాలి ఇంత మటుకు ఎస్ఆర్హెచ్కి అటు టూ థౌజండ్ నైన్టీన్లో కేన్ విలియమ్సన్ ఆప్షన్సీలో ఏడు మ్యాచ్లకి క్యాప్టెన్సీ చేసే అవకాశం లభించింది అందులో రెండే రెండు విజయాలున్నాయి ఐదు పరాజయాలున్నాయి సో కాబట్టి తన యొక్క విన్నింగ్ పర్సంటేజ్ని పెంచుకోవాలి అని ఖచ్చితంగా భువి ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు మరొక వైపు అటు రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఆన్ పేపర్ చాలా బలంగా కనబడుతూ ఉంది లాస్ట్ ఇయర్ రన్నరప్గా నిలబడినటువంటి జట్టు ఆ జోష్లో సీజన్ని విజయంతో ప్రారంభం చేయాలి అని చెప్పేసి అని భావిస్తూ ఉంటుంది మరొక వైపు అటు ఎస్ఆర్హెచ్ కూడా తిరిగి తన పూర్వ వైభవాన్ని సొంతం చేసుకోవాలి విజయంతో సీజన్ని ప్రారంభం చేయాలి అని ప్రణాళికల్ని రచిస్తూ ఉంది పర్టికులర్గా అటు బ్రయాన్ లారా ఫుల్ కోచ్గా బాధ్యతల్ని చేపట్టిన తర్వాత చాలా డిఫరెంట్గా ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ కూడా ఆడటం జరిగింది వాళ్ళు ఏకంగా లారా అయితే కనుక బౌండరీ నిడివిని చాలా పెంచి బ్యాట్స్మెన్లు సిక్సర్లు కొట్టేటువంటి విధంగా ప్రాక్టీస్ చేయించినటువంటి విధానాన్ని కూడా మనం చూసాం సో కాబట్టి ఖచ్చితంగానే ఒక కొత్త టీంగా ఎస్ఆర్హెచ్ కనబడుతోంది మొత్తం మీద ఇలాంటి తరుణంలో అసలు రెండు టీంలు ఎలాంటి ప్రాబ్లం లెవెన్తో బరిలో దిగే అవకాశం ఉందని చూస్తే ఆన్ టాప్ ఆఫ్ కోర్స్ మయాంక్ అగర్వాల్ చేరిక ఖచ్చితంగానే ఎస్ఆర్హెచ్ బ్యాటింగ్ని బలోపేతం చేసింది అని చెప్పుకోవచ్చు లాస్ట్ టూ సీజన్స్ చూసినట్లయితే పవర్ ప్లేలోనే వికెట్లు కోల్పోయినటువంటి పరిస్థితి ఈసారి అది ఉండకపోవచ్చు ఖచ్చితంగానే ఎందుకంటే అటు మయాంక్ అగర్వాల్ అండ్ అభిషేక్ శర్మ వెరీ గుడ్ కాంబినేషన్ ఆ తర్వాత రాహుల్ త్రిపాఠి ఉన్నాడు హ్యారీ బ్రూక్ పర్టికులర్గా అద్భుతమైనటువంటి ఫామ్లో ఉన్నటువంటి బ్యాట్స్మెన్ కానీ ఇండియాలో ఇంత మటుకు ఆడలేదు సో కాబట్టి ఎలాంటి బ్యాటింగ్ చేస్తాడు ఎస్ఆర్హెచ్కి మిడిల్ ఆర్డర్ని ఏ రకంగా స్ట్రెంగ్తెన్ చేస్తాడు అనేటువంటిది చూడాలి ఆ తర్వాత అఫ్కోర్స్ వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్ 
గ్లెన్ ఫిలిప్స్ వాషింగ్టన్ సుందర్ వెరీ వెరీ టాలెంటెడ్ ఆల్రౌండర్ అబ్దుల్ సమద్ తర్వాత భువనేశ్వర్ కుమార్ ఆదిల్ రషీద్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫార్మేట్కి సరిగ్గా సూట్ అయినటువంటి బౌలర్ ఆదిల్ రషీద్ తర్వాత మిడిల్ ఓవర్స్లో అద్భుతమైనటువంటి రికార్డు ఉన్న ఉమ్రాన్ మాలిక్ అలాగనే ఫజల్ హక్ ఫారూకి సో ఈ రకమైన ప్రాబుల్ లెవెన్ తోటి ఎస్ఆర్హెచ్ బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది ఆ తర్వాత ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ కింద ఒకవేళ కనుక ఎస్ఆర్హెచ్ ఫస్ట్ ఫీల్డింగ్ చేయాల్సి వస్తే బహుశా నటరాజన్ని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వాడుకునే అవకాశం ఉంది అదే ఒకవేళ సెకండ్ ఫీల్డింగ్ కనుక అయ్యేట్లయితే మయాంక్ మార్కండేని ఎందుకంటే ఆ తర్వాత స్పిన్నర్లకు ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి బహుశా మార్కండేని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది అటు రాజస్థాన్ రాయల్స్ని గమనించినట్లయితే జోస్ బట్లర్ ద మ్యాన్ ఇన్ ఫామ్ లాస్ట్ ఇయర్ కూడా అద్భుతమైనటువంటి ప్రదర్శన చేశాడు ఒక దశలో ఏకంగా అసలు అటు విరాట్ కోహ్లీ రికార్డ్ని బ్రేక్ చేస్తాడేమో అని చెప్పేసి అనుకున్నాం సో మరొకసారి అదే మొమెంటమ్ని కొనసాగించాలి అని జోస్ బట్లర్ ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు అతనికి అండగా అటు యశస్వి జైస్వాల్ తర్వాత దేవదత్ పడిక్కల్ సంజు శాంసన్ షిమ్రాన్ హెడ్మెయిర్ రియాన్ పరాగ్ ఇక్కడ దాకా చాలా చాలా బలమైనటువంటి బ్యాటింగ్ డెప్త్ కనబడుతోంది రాజస్థాన్ రాయల్స్కి ఆ తర్వాత ఆర్ అశ్విన్ జేసన్ హోల్డర్ రూపంలో మరొక అద్భుతమైనటువంటి ఆల్రౌండర్ ఉన్నాడు యుజ్వేంద్ర చహల్ కుల్దీప్ సేన్ పవర్ ప్లే హీరో ట్రెన్ బౌల్ట్ సో ఈ రకమైన ప్రాబుల్ లెవెన్ తోటి ఆర్ఆర్ బరిలో దిగే అవకాశం ఉంది అటు ఆర్ఆర్ విషయంలో కూడా ఒకవేళ ఫస్ట్ ఫీల్డింగ్ చేయాల్సి వస్తే బహుశా నవదీప్ సైనీని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఉపయోగించుకోవచ్చు అదే సెకండ్ ఫీల్డింగ్ కనుక అయ్యేట్లయితే బహుశా మురుగున్ అశ్విన్ని ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఉపయోగించుకునే అవకాశం ఉంది మరొక వైపు అటు భువనేశ్వర్ కుమార్ ఏకంగా జోస్ బట్లర్ని ఐదు సార్లు అవుట్ చేశాడు టోటల్గా సిక్స్టీ నైన్ డెలివరీస్ ఫేస్ చేసినటువంటి జోస్ బట్లర్ భువనేశ్వర్ కుమార్కి ఫైవ్ టైమ్స్ వికెట్ని సమర్పించుకుంటే మయాంక్ అగర్వాల్కి చహల్కి వ్యతిరేకంగా అంత మంచి రికార్డు లేదు చహల్ కూడా మయాంక్ అగర్వాల్ని ఫైవ్ టైమ్స్ అవుట్ చేశాడు ఫిఫ్టీ ఎయిట్ డెలివరీస్లోనే ఫైవ్ టైమ్స్ అవుట్ చేయడం జరిగింది సో కాబట్టి కష్టంగానే పవర్ ప్లేలోనే సంజు శాంసన్ అటు చహల్ని బౌలింగ్ ఇంకి దింపేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది మయాంక్ వికెట్ని సాధించడం కోసం కానీ బ్రూక్ ఎలా ఆడతాడు అనేటువంటి దాని మీద ఆ తర్వాత అబ్దుల్ సమద్ అభిషేక్ శర్మ కాంట్రిబ్యూషన్ మీద ఎస్ఆర్హెచ్ టోటల్ అనేటువంటిది ఆధారపడి ఉంటుంది అలాగే ఆర్ఆర్ విషయంలోకి వచ్చేటప్పటికి సంజు శాంసన్ చాలా రెస్పాన్సిబుల్గా ఆడాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఎందుకంటే సంజు శాంసన్కి ఈ ఐపీఎల్ చాలా చాలా క్రూషియల్గా కూడా ఉంటుంది ఇక్కడ కనుక ఒకవేళ పెర్ఫామ్ చేసేట్లయితే అటు ఇండియన్ టీంలో పర్మినెంట్ ప్లేయర్ అయ్యేటువంటి అవకాశం కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆల్రెడీ రిషబ్ పంత్ గాయంతో ఉన్నాడు సో కాబట్టి వరల్డ్ కప్ రాబోతోంది వికెట్ కీపర్ బ్యాట్స్మెన్గా సంజు శాంసన్కి ఒక మంచి అవకాశం కాబట్టి దాన్ని దృష్టిలో పెట్టుకొని సంజు శాంసన్ మరింత మెరుగైన ప్రదర్శన ఇచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అలాగనే ఎస్ఆర్హెచ్ మీద కూడా అతనికి మంచి రికార్డు ఉంది ఫైవ్ మ్యాచెస్లో టూ హండ్రెడ్ అండ్ థర్టీ టూ రన్స్ సాధించాడు అలాగనే ఎస్ఆర్హెచ్ మీదే అతను హండ్రెడ్ అండ్ టూ నాట్ అవుట్ అతని హయ్యెస్ట్ స్కోర్ సో ఈ రకంగా తనకు అచ్చొచ్చినటువంటి ప్రత్యర్థికి విరుద్ధంగా మరొకసారి చెలరేగాలి అని సంజు ఆలోచిస్తూ ఉంటాడు సో సంజూని ఎలా కట్టడి చేయాలి ఉమ్రాన్ మాలిక్ని తీసుకుని వస్తాడా లేకపోతే కనుక భువి స్వయంగా తనే సెకండ్ స్పెల్లో సంజు కోసం బరిలో దిగుతాడా అనేటువంటిది చూడాలి ఏదైనా కానీ రెండు టీంలు చాలా ఈక్వల్గా ఉన్నాయి అలాగే నేను చెప్పినట్టుగా హెడ్ టు హెడ్లో కూడా సమానంగా నిలిచినటువంటి సందర్భం ఇప్పుడున్నటువంటి ఫామ్ని జట్టుని కనుక గమనించినట్లయితే రాజస్థాన్ రాయల్స్కి కొద్దిగా ఎడ్జ్ ఉంది అని చెప్పేసి అని చెప్పుకోవచ్చు బట్ సొంత మైదానంలో ఆడుతున్నటువంటి ఆ ఉత్సాహం ఎస్ఆర్హెచ్ని విజయం వైపు నడిపించాలి అని ఆరెంజ్ ఆర్మీ కాలర్ ఎగరేయాలి అని చెప్పేసి అని భావిద్దాం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు గేమ్స్ అండ్ గోల్స్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ గేమ్స్ అండ్ గోల్స్